Lietuka Sirkono viena. Žalgirio kaldūnai! Galima virti, kepti arba grūstinti, o kaip jūs rušit tu? Žalgirio kaldūnai! Mano kaldūnai! Tai labadiena visi brangus krepšinio milėtojai, Žalgiriais Anier podcasto žiūrovai, bei klausytojai. Speciali laida, laikydamėsi visų instrukcijų, visų rekomendacijų, esame pusantro metro atstumu, viską dezinfekavome ir kaip reikiant ruošiamės šiam pokalbį. Paulius Matejūnas, Kauno Žalgirio komandos direktorius, antrą kartą tarp kitko Žalgiriais Anier podcast. Tai Pauliu labai smagu, kad atvykote ir labadiena. Labas. Tai Pauliu, minėjote pats, jog išbandėt jau ir Žalgirio kaldūnus per tą karantino laikotarpį. Taip, pamačiau iš karto pasliepta reklama. Tai, <laughs> tai mūsų partneriai Lietukas ir ko, Kauno Žalgirio kaldūnai, tai yra jų naujiena. Jos galima virti, kėpti arba grūdinti, tai jau Paulius išbandė, aš irgi išbandysiu, čia galėsime vėliau paragauti, jų yra ir parduotuvėse. Tai Pauliu, pradedant pokalbį, Šiek tiek kitą karantiną nuėinant, kaip pats leidžiate tas dienas, kai dabar nebėra rungtynių ir kaip bandote, kaip sakant, užglaistyti tai, kad nėra rungtynių ir kaip leidžiate tą laiką? Prisigalvoju visokios veiklos. Turiu daug knygų, kurios stovėjo lentynoje, tai smagu, kad neperskaiti tų knygų pusę mažė ir perskaiti tų didėją. Vėl tokie naminiai turbūt reikalai, ko negaliai daryti. Kažką valgyt gamintis, galvot didelę šventę nueiti parduotuvę vieną kartą į savaitę su dideliu sąrašu planuotis. Tokių yra labai keistų dalykų ir, ir tie patys video susiskambinimai su pažįstamais draugais. Tai, tai viena dalis, kita dalis vis tiek savaitgaliai įsigamta važiuoju, pa, pabūt grina morę, pasivaikščiot kažkiek, tai irgi pravedinta galva, tai tik sakau. Tempas daug lėtesnės, bet vis prigalvoju kažkokių tai dalykų, kad nesėdėt ant sofos su distanciniu ir, ir nežiūrėt, ar ten skaityt apie tai, kiek ten susirgo ar kas atsitiko. Tai stengiuosi kuo mažiau įsileisti tų blogų minčių į galvą. Iš tikrųjų dabar pradėjom mėgautis tomis mažomis detalėmis. Į parduotuvė išėjimas jau yra šventė, pasipošėm kaukiamis, piršinę susidedam, o gal šito reikia, gal šito taip smagu labai atrodo. Tai dar tėvus esu uždaręs namie, tai jiems reikia papipirkti, pripirkti maisto, tai sakau, tokių, nu kaip sakai, tokių mažų smulkminėlių ir, ir mėgaujas ir daugiau skiri laiko apmastymui ir, ir visko apgalvojimui, tai nu šiek tiek kitaip tikrai. Mačiau Justinas Grainys socialinėse tinklose dedasi, kad dabar sportuoja, atgaivina programėlę ir panašiai teko prisijungti prie šitos iniciatyvos? Turiu jo programėlę, turiu, turiu kad sportuodavo vasar visą laiką pagal ją, ypač kai išvažiuoju, tai, bet, bet šiaip aišku, sportas ne, neišmestas, kitai būtų labai blogai, tai tikrai kiekvieną rytą sportuoju. Kalbant apie tos video skambučius, kurios kalbėjote, kiekvieną rytą žinau, jog skambinate su ofiso darbuotais, kalbate su jais, bendraujate, kokie tai dabar pagrindiniai klausimai ir kas aktualiausia šiuo metu? Tai vienas dalykas, kad smagu pamatyti jų veidus. Tiesiog kiek suvadovai susiskaminam ir aptariam kiekasdienius tos reikalus iš ryto, ką norim padaryt. O pagrindiniai klausimai, tai aišku, remėjai, biletai, visa arenos veikala, tai ir ložių nuoma, ir, ir renginiai visi kiti, kurie ne tik repšinės, tai vat tokie tur, turbūt esminiai klausimai. Ir aišku, tie nemalonus klausimai, kaip darbotų atlyginimai, pravaikštos ir visa kita. Kalbant apie tą pradžią, kai buvo paspaustas mygtukas stop visame pasaulyje, prisiminkime kovo 12 dieną. Kažką sako šitą dieną? Na, turėjom skristi barzą, žinau. Jo, ir labai puikiai pamenu, jog po eilinio Šarūno Jesikevičius pasisakymus su žurnalistais lipo tai autobusą kaip įprasta ir tada buvo paspaustas mygtukas stop ir po kurio laiko po poros valandų berat su Rolyga pasakė, jog stabdo sezoną. Kaip Pauliu atrodė iš jūsų perspektyvos visa tą neilinę situaciją tą dieną? Normaliai, nežinau. Ne, neturiu, aš kažkaip į tas datas nekreipiu dėmesio. Nu, lipom paskamino Jankūnas, pasakė, kad žaidėjo asociacija kalbasi su Eurolygą ir, ir prašo mūsų neišskrist. Ta prasme, palaukti kelias valandas ir, ir koks bus sprendimas, tai ir daryt. Aš aišku, susiskaminau su Eurolyga, jie pasakė, kad tikrai rinksis, varstys, diskutuos. Tai vėlgi su, su žaidėjais ir treneriais nusprendėm, kad liekam arenui, nevažiuom į orų ostą ir jeigu kas išskrisim vėliau, tai viskas labai, kaip pasakyt, paprasta, NBA jau buvo sustabdyta, kitos lygos irgi stabdėsi, tai čia nebuvo kažkaip tai 
didelio šoko ar kažkoko, tai ne, ne kaip pasakyti, panikos, aš nežinau, labai ramiai žiūrėjom į situaciją ir viskas išsisprendė taip, kaip turėjo išsisprendti. Tuo labiau turbūt jau matėte, kas, kaip minėjote, deda SMBA, Rudy Goberas ir panašiai, ir turbūt supratote, kad anksčiau ir vėliau tai ateis čia į Europą. Jeigu atvira, aš ir dabar dar nesupratau, nes nu, tikrai ne, ne, ne linė situacija ir, ir stengiuosi, kaip pasakyti, aš suprantu jos rimtumą, suprantu tą, 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 tą riziką visų žmonių ir laikaus irgi visų rekomendacijų reikalavimų, bet nu nesuprantu, kad taip vyksta, kad sezonas va taip tauk sustojo, baigėsi ir, ir tą sunku priimti. Tai toks, kaip ir esu sakęs prieš tai, atrodo, kad atėjo vasarą. Jo, labai iš tikrųjų keista žmonės man irgi sako, tai čia vasarą tą nuveiksim tą, sako, palaukit jau dabar, jau nebegalim nieko prognozuoti taip, neįmanoma. Taip. Dar vienas dalykas, tą ketvirtadienį neįskridoti ir Eurolygos sustabdė, o LKL'as penktadienį visiškai atšaukė sezoną ir nutraukė jį. Kaip galvojate, žiūrint iš dabartinės perspektyvos tisingai, LKL'as pasielgė visiškai atšaukė sezoną? Įvedė iškumo, sakykime taip. Per posėdį mes galvojom, kad galbūt skubotas sprendimas yra ir, ir tą sakėm. Vėlgi mūsų, kaip ir tada, sakėjau, yra kita situacija, nes mums dar yra Eurolyga, o visiems kitiems Lietuvos klubams buvo pasibaigę Europos čempionatai. Tai dabar turbūt, kaip ir visos kitos lygos atsišaukia, galima sakyti ir teikti, kad LKL atsisinga sprendimą priemi. Daugumą LKL žaidėjų tada kalbėjo, kad taip, mes suprantom tą pasirenkimą, bet mums reikėjo laiko susigulėti su tam mintimi, kad būtų, tarkim, pasakė, va dabar savaitę stabdom, bet tikriausiai jok iš viso reikės atšaukti. Kaip galvojate, ar tai būtų? Aš esu fanas, kad jeigu apsisprendi, pasakai ir, ir viskas aišku. O ne taip, kad nu, susitiesim po savaitės, tada dar po savaitės ir tempiam laukiam, tai aišku, sprendimas priimtas. Ar būtų tą savaitę ką pakeitus, aš abejoju, tu gavai faktą į veidą ir nu, deal with it ir, ir viskas. Čia nieko ne... Ar tau savaitę būtų pasakę, nu po savaitės galbūt atšauksim. Kaip su mažu, tai, mažu vaiku, ar ne? Tai, nu, nesakau, kad su mažu vaiku. Čia tiesiog žmonių turbūt skirtingi esam, skirtingai traktuojam situacijas, bet aš sakau, aš mėgstu taip, kad trumpai aiškiai ir, ir paskui jau pats tvarkaisi. Labai daug diskusijų kyla dėl to, kaip gali paveikti LKL, ar ne... Tai, kad visiškai yra atšauktas sezonas, tai bus visur, tai yra visuose čempionatuose, bet kaip galvojate, kaip mažiems LKL klubams, kaip pačiam LKL bus sunku atsistoti kitą sezoną? Tai visiems bus sunku atsistoti ir tas nutraukimas, aišku, jisai daugiausia kenkia žaidėjim, nes jie praranda nemažą ilgų kalbant apie LKL klubus, bet tik tai, tai yra vienintelė salga, kad klubai galėtų išgyventi. Tai sakau, čia vėl Tokio mastų yra finansinė problema, kad mes nieks nežinom, kaip mes išgyvensim ir kaip mes važiuosim priekį. Tokios, aišku, situacijos, kalbant apie virusą, nėra buvo pasaulyje, bet šiaip apskritai pavyzdžių, kaip elgtis tokiose situacijose yra buvę, yra iš ko sem, semtis tų pavyzdžių? Nežinau, mes vėl šiandien su vadovais kalbėm, nu mes esam buvę krizinėse situacijose, dauguma mūsų jau praėjo ir, ir sakykim, Net ir tą pirmą bangą, iki Romanovo ir antrą bangą, kai atėjo Romanovas, kalbant apie tą finansinę, finansinę skylę, finansinį nestabilumą ir, ir, ir tą nežinojimą, tai galbūt tas šiek tiek duoda tokį pasitikėjimą ar, ar, ar nepolimą ne, ne į paniką, gal sakyčiau taip. Tai, tai tas jaučiasi, bet daugiau mokytis, nu iš ko čia mokytis, visi lygina tas krizės su 2006 metais, mes lyginam savo krizės, kur turėjom, tai sakau, yra to buv, buvę. Bet kad sakyt, kad viskas idealiai kartojasi, tai tikrai taip nėra. Bet iš tikrųjų yra kažkiek lengviau, ar ne, kad jau visą tai esate praėję kažką panašaus? Vėl, nu tas nėra lengviau. Yra tas, kad tu nepuoliai paniką. Gal, gal sakykim taip, nepuoliai paniką ir tas jaučiasi vadovų tarpę, kad yra tas vis tiek vientisumas, bendra pozicija, pasitikim vienas kitu ir... Ir tas galvoju labai daug reiškia. O step by step žingsniai yra įmanoma kažką paimti iš to? Dabar galvoju, kad nelabai, nes reikia pasižiūrėti vėl. Mes priklausome nuo fanų ir nuo remėjų. Tai pas remėją dabar atsakyt, būkit geras, paremkit, nu, nei laikas, nei vieta, nei, nei situacija, nes žinai atsakymą. Tai tiesiog mūsų dabartiniai padėti reikia, kiek įmanoma, daugiau staupyti, kiek įmanoma, palaikyti glaudesnius santykius. Labai smagu, kad yra tiek remėjų tarpė, tiek nuomininkų tarpė, tiek fanų tarpė, Tie, kurie nesako, gražinkit mum pinigus, čia viskas skaičiuojam ir taip toliau, kur sako, kad aš palaikysiu komandą, man komanda rūpi, tai vėl sakau, tas irgi duoda to tokio tvirtumo ir, ir galvojom, kad tuo pasitikėjimu mes tikrai jį turėsim, mes jį matė, kad mes jį turim 
Ir galvom, kad nesugadinom per tos visus metus, o tik tai jį pastiprinom, tai, tai tas suteikia vilties. Vienam iš intervių esam minės, jog su Remiais tas bendraimas išliko labai gražus ir jie bando spręsti tą situaciją. Supranta, kokia tai yra situacija ir sako, sėdėm ir kad abiem pusėm tiktų tas, sakykime, galutinis sprendimas. Taip, tai vėl dabar dar nesėdam. Dabar norisi, kad startuotų viskas, kad jie matytų kokios, kokie minusai, kaip viskas atsigauna, kokia situacija, tai... Vėl mum reikia tiesiog laukti ir, ir taip mes kalbam, taip mes diskutuojam, taip lyginam šito sezono, ko, ko jie negalės įvykdyti, kokį turėsi minusą, kalbam apie kitus metus, bet sakau, to iškumo tikrai nėra, nes nu, tiesiog ta situacija ekonominė darina visiškai neaiškiai. Kalbant apie tas dienas, kai LKLs pas nusprendė savo sprendimą, praėjo labai daug laiko ir nuo to daug kas pasikeitė. Ir olimpinės žaidynės atšauktos, ir Europos futbolo čempionatas, Kaune nevyks ir atrankai olimpinės žaidynės. Kalbant apie Eurolygą, ar tai yra vienintelis dalykas, dėl ko Eurolyga dar neatšaukė, o sakykime, pratėse, tai yra laikas, kurį turi Eurolyga. Taip, mes per posėdį ir diskutavom, kad visi tie nacionaliai čempionatai, kur dalyvauja rinktinės, jie iškelti, tai ir olimpinės, ir Europos, kaip sakai, čempionatas, tam, kad galėtų klubinis sezonas pasibaigti, nes vis tiek yra įsipareigojimai ir televizijom, ir emėjom, ir taip toliau, nekalbant, sakau, apie fanus, tai, tai dėl to... Atlaisvinus tą vasarą mes turim galimybę diskutuoti apie tai, kad galbūt sužaisim kažkada birželį liepą. Praėjusią savaitę, kai bendravot su Eurolyga, video skambučiu, ar ne, atlikote taip, taip. tą visą žingsnį. Buvo par, pas, paskelbta būtent, kad Eurolyga nusprendė, kai jau bus visiškai saugu, kai bus visiškai įmanoma tai daryti, tada ir pratesta čempionatą. Ar bendravo Eurolyga, pavyzdžiui, su doktorais, profesoriais apie tai, kokia yra situacija ir kokiu galima tikėtis prognozijų kažkokiu. Eurolyga daugiausia remiasi pasaulio sveikatos organizacijos duomenim pateiktais. Taip kalbasi su kiekvienu klubu, jie darė apklausą, kokie kiekvienoje valstybėje kokios apsaugos priemonės rekomenduojamas, kas skatinama ir, ir, ir vis, viską išnagrinėja toliau stebė, kaip sakau, iš pasaulio sveikatos organizacijos prognozės. Kaip organizacinė, organizacinė prasme įmanoma birželį Liepą būtų daryti Eurolygą, jeigu, sakykim, korona būtų pristabdyta? Tai svarstom visus variantus, bet kaip ir esu sakęs, nu, prioritetas pabaigti sezoną taip, kaip jisai visą laiką būdavo. Ta prasme, kad pabaigti reguliarų sezoną, tada daryti play-offus ir tada daryti finalinį ketvertą. Tai pagrindinis prioritetas yra šitas. Bet tikriausiai, kuo laikas labiau ar ne spausis, tuo reikės galvoti galbūt ir kitus? Taip, yra, yra ir kitų variantų, vėl stebėm ir kitas sporto šakas, ir variantai, kad daryt turus, kaip būdavo, kad suvažiuoji kažkokį tai saugesnį miestą ar šalį, kad, kad visi klubai ir žaistume, tai yra tų variantų svarstoma, diskutuojama, bet sakau, kol kas Kad pasiruošt kuo daugiau scenarijų, kad jeigu matytume, kurią pusę galima eiti, tai į tą pusę yra eitum. A, scenarijus ir čia koks F scenarijus, ar ne? Realiai, realiai taip, yra galvoju, kad kiek esam šnekė ir dėliuo mažiausiai penki scenarijai, kaip galėtume viską tą pakreipti. O apie Rupiutį yra kalbų? Kaip embėjai, kad jau jie pasiryžė bet kaip, bet kokiu būdu, bet nori jie tą sezoną pratesti? Iš tikrųjų nediskutavom dar apie Rupiutį, pagrindas birželis Liepa, kažkaip aš žiūriu, keistai tą rūpjūtį, nes jau rūpjūtį pradedam ruoštis naujam sezonui. Tai va tas yra sudėtinga, sunkiai įsivaizduoja. Kaip o kaip galvojate, jeigu birželį Liepą vyktų įmanoma, kad vėl tas pasiruošimo sezonui, tiek kalbant apie komplektaciją, tiek apskritai apie pasiruošimo, neiškryptų ir būtų toks pat kaip visada. Nebus toks pat? Nu vėl, norisi, kad, bū, norisi, kad būtų. Dabar yra didelis tarpas žaidėjom ir palysėt ir, ir, ir vėl kažkiek palaikyt tą formą, bet palysėt ir nuo pačio krepšinio ir nuo visko, tai nemanau, kad čia būtų problema, nes tiesiog atsirado tarpas dabar, o tarpas sumažėtų paskui. Bet čia vėl kalbu ir galvoju, nu kas čia laukia, mes nieko nežinom. Tai idealiai svarstom, kad per vasarą baigtųsi viskas ir, ir startuotume rūdienį naujai ir, ir viskas į sceną sviežęs. Bet... Žinot, Paulio, aš dabar galvoju, po kokios savaitės čia visi juoksis iš mūsų gamėčiai prie fantazavą. Tik, tikiuosi, viskas tikiuosi, kad ne, nu, bet vėlgi, sakau, nu, reikia tikėti, kad, kad viskas išsispręs. Nesėdėsim čia ir neverksim, kad nieko negalim daryti ir, ir paskui tik tai galvos. O Eurolyga bendrauja su NBA atstovais? Kalbasi? Nežinau, ar tiesiogiai, bet žinau, kad tikrai stebi situacija ir, ir, ir žiūri, ką jie svarsto ir, ir ką, jie, ką jie diskutuoja ir kas yra pateikiama. Nes daug kalbama, kad ar ne, Eurolyga žiūri tai, ką daro NBA. 
Ir ir dėl nėra, nėra tik NBA, tai yra ir, ir anglų futbolų čempionatą stebi, ir kaip sakau, UEFO sirgi sprendimų stebi, tai, tai nėra, kad stebėtų tik tai NBA ir viską kopijuotų. Ta patikinė irgi yra labai geras pavyzdys, kur viskas turėjo startuot, visi suvažiavo ir matom, kad vėl stovi. Tai iš tų visų gabaliukų bandai surinkti informaciją ir, kaip sakau, tada didi pliusus minusus prie kiekvieno scenarijaus. Ar ne, jeigu prasidės čempionatas, jis turi prasidėti, kai pirminėjome su visiškai žmonių keliavimu, kai žmonės galės keliauti, visur vykti ir panašiai, tai turi būti tas visiškas koronos išnykimas ne tik Lietuvoje, bet apskritai visur. O įmanoma, kad kai Europa sugrįžtų į ritmą žaisti be amerikiečių? Nu, tai vėl toksai, nežinau, turbūt įmanoma, bet kaip atrodys komandos, tai jau tada gaunasi, kad nebe, nebe tas čempionatas, nebe, nebe tas sudėtis. Dubleriai. Taip, nu net, net, net ne tai, kad dubleriai, tai tu rinkai komandą ir noras pabaigti yra bent jau man ypač jaučiasi tas, kad nu, mes kažkaip pagaliau radom tą chemiją tarpusavį, pradėjom žais po tos, po tos dobės. Tai noras pasižiūrėti, kaip mes atrodėtume toliau. Tai jeigu tu išėmė amerikiečius, tai atrodo vėl, tai, tai kam, kam tada tęsti ir kam čia tada daryti. Yra, yra tų pamastymų. Kalbant apie dar vieną dalyką, Eurolyga tuo metu prieš savaitę, kai kalbėjote video konferencijoje, kalbėjo apie visiškai atšaukimą Eurolygos. Tarkim, kad tik kiek užės dešimtos, jeigu niekas nesikičia, vėl sėdam ir vėl kalbam ir galbūt atšaukim. vėl. Yra kaip tarptų scenarijų vienas scenarius, bet iš karto buvo pasakyta, kad mes jau nesvarstom ir neteikiam, Prioriteto. kaip pasakyt, balsavimui net ar, ar analizuojam, mes jo neanalizuojam. Mes analizuojam, kaip mum uždaryti čempionatą. Tai visi žinom, kad ten kažkur yra tas variantas, bet apie jį nediskutavom. Kalbant apie tuos reikalus vasarą, dar vienas dalykas, apie kurį taip pat kalbėjote ir kalbėdama su Donato Urbanu, tai yra apie žaidėjų sutarčių pratesimus ir panašiai yra kažkokių kalbų, kaip tai įmanoma bus padaryti, mažinti, nemažinti, ar čia visi tie darbai dar per anksti apie tai kalbėti? Galvoju, kad per anksinės vėl turi būti kelios bangos, tai dabar pilna, pirma banga bus taip, kaip mum pasisek susitart dėl tų šito sezono algų mažinimo. Tai Eurolyga kalbasi su žaidėjo asociacija, vyksta dėrybos ir klausimas, kaip ten išsispręs. Tai vėl dabar nelaikas iš karto kišt, nors ir diskutavom per tą posėdį, kad visiems atsilieps ir kitą sezoną turi mažėti biudžetą ir kainos turi krist. Bet tikrai dar nelaika su kiekvienu pradėti atskirai kalbėti ir, ir, ir diskutuoti, kaip viskas gali atrodyti. Tai iš mūsų pusės pirmas etapas yra šitą sezoną matyti kokie nuostolį, antras etapas būtų su visais remėjais matyti, ką mes galim surinkti, prognozuoti, kiek, kiek mažė biudžetas ir tik paskui, kai mes jau matysim tikrų, tik, tik slūvaizdą, ką mes turim, tik tada įsivaizduoju, kad galima sėst su kiekvienu ir kalbėti apie tai, jeigu reikės kalbėti apie tai, kad mažintis ar, ar persirašyti, nors realiai, tai kaip ir sakau, tikrai mažės biudžetai nu, visų šimtų procentų klubo Europoje vienareikšmiškai. Kalbant apie tos sumažėjusius biudžetus, Eurolyga taip pat kalbėjo su žaidėjų asociacija Eurolygos, ar ne apie tos biudžetų sumažinimus, apie elgų sumažinimus taip. ir žaidėjai pareiškė, jog iki 20 procentų, ar ne, nori sumažinti biudžetą arba galėtų sumažinti biudžetą. Yra ta situacija pasikeitus ar jį išlikus tokia pati? Kol kas laukiu informacijos oficialios, vėlgi mum kaip Eurolygai, tai yra naujas, naujas etapas, naujas žingsnis. Tai man pačiam labai įdomu tą stebėti, niekada pas mus taip nebuvo, kad mes startumėmės bendrai, tai dėl to įdomu, kaip, kaip viskas pavyks. Būtų nuostabu, jeigu, sakau, kopijuotume kaip MBA, dėl ko ir darėm tą, buvo sukurta ta, sakykim, žaidėjo asociacija, tam ir buvo sukurta ir žaidėjų, ir trenerių, kad kopijuojam MBA, kad jie gali gint savo teisės ir kažkaip tai ieškom bendrų sąlygų su klubais, kaip geriau tą padaryti. Tai sakau, jeigu tas įvyktų, būtų labai įdomu. Jeigu 20 procentų, ok, aš nenoriu procentų čia komentuoti, nes Mes suteikėm visas galės Eurolygai, toliau kalbėtis tiesiogiai su, su asociacija. Eurolyga žino visus skaičius klubų, kiek mes prarandam pinigų dėl bilietų. Tarkim, jeigu neįvyktų rungtynės iš rėmėjų, kiek sumažina, tai mes visus skaičius išsiuntėm. Jie žino mūsų poziciją ir dabar bando tą bendrą ryšį ir, ir kompromisą ras užaidėjus. Bet visai gerai, ar ne, biškutį? Atsitrauk toliau ir tegu tvarkas Eurolyga. Nežinau, sakau, labai norisi, kad šitą sistemą pradėtų veikti. Nes labai greitai ir LKL lygiai taip pat matėm, kad buvo sutarta, kad visi klubai laikosi bendros pozicijos. Išlindo į viešumą, kad vieni nesilaiko, kiti laikosi. Tai sakau, tas visą laiką erzina, nes sėdėm, sutarėm, tai norisi, kad ir sutartume ir, ir, ir viskas vyktų normaliai, tai tada 
kaip pasakyt, visiems daug lengviau, nes tu turi bendrą poziciją kaip klubas, tarp visų klubų, žaidė irgi žino, kad juos gins ir turi savo bendrą poziciją, neinami tos asmeniškumus ir, ir šiek tiek palengvina tą darbą. Sakyti. Elementarus aškumas. Taip, nesakau, kad tai yra lengviau, nes tikrai sudėtinga visiem klubam 11 susėdus kartu rast tą bendrą vardiklį, kurį galim pateikti. Tai, tai nėra lengva. Atrodo, man iš patirties irgi lengviau susėdų su kiekvieno skirai susitart, bet Bet čia yra kitas lygis, jeigu mes norim, atsakau, link NBA variantų, kai viskas vyksta, tai būtų labai smagu, jeigu dabar tą suveiktų. O dabar situacija, kokia, kalbant apie žaidėjų mažinimus, laiko testų Eurolygos nuostatų ir laukyti Mes kol kas laukiam taip, kaip Eurolygai pavyks vėl pasusitart. Ir tada bus viskas. Tada aškūs. matysim taip, ką toliau daryti. Bet čia yra kalbama apie šį sezoną, apie kitą sezoną taip, dar jokių. Apie kitą ne? sezoną jokių, kaip sakau, čia yra sekantį bangą, kur, kur paskui prasidės kalbos. Buvo dar ir Barcelonos, ar ne, numažinimai 70 procentų ir panašiai. Nu, Barcelona yra kitas kitoj situacijoj dėl to, kad jie turi daug sporto šakų ir jie vėlgi žiūri bendrai iš piramidės ir nuleidžia tiek futbolui, tiek krepšiniui, ten jie turi tą žolės rėdulį ir kitas sporto šakas. Tai jie turi žiūrėti bendrai savęs, vėlgi jie žino, ką mes bendraujam su Elpa, ką Eurolyga kalbasi su Elpa, jie tuos pačius skaičius bando įtilpti. Bet, bet, kaip sakau, jie žiūri bendrai iš, iš savo struktūros. O tai nėra susikirtimo, kad vieni elgesi vienai, o dabar bando iš savo pusę žiūrėti, vienai kalbas Eurolyga, nėra tokio? Labai smagu, kad visi žino, dalinamės informaciją ir visi žino, ko mes norim ir ko mes siekiam. Kiekvienoje šaly yra kiti įstatymai, kiekvienoje šaly vyriausybės skirtingai reaguoja į virusą ir, ir atraktuoja ir skirtingus reikalavimus kelia. Tai sakau, yra tų skirtingų niuansų, bet vis tiek bendras vardiklis visiems yra aiškus ir mes visi bandom prie jo prieiti. Kaip ir minėjome, tikriausiai sunkiausia, jog nėra pavyzdžių. Ar NBA, visgi į NBA yra žiūrima? Nu, NBA kalbą. toliau pažengia. Reikia pripažinti, kad jie toliau pažengia ir ten yra sutartysia ir sutartys su žaidėjais jau įtraukta su žaidėjo asociacija tie punktai, kuriuos mes dabar tik tai pradedam diskutuoti. Tai... Ne, nepabėgant nuo žaidėjų, jie išvyko kas kur nori, ar ne, jie yra laisvi, bet kiek teko sėkti socialinius tinklus, tai visi labai sportuoja, labai juda, keliasi Justino Grainio, ar ne, sudarytas programas kaip juda ir panašiai. Turit informacijas, ar kiti žaidėjai taip pat, kurie galbūt nėra socialiniai medijai tokie aktyvus irgi sportuoja palaiko? Dabar ne, nu vėl sakau, čia kaip, mes traktuom, to, 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 tokį turim tą terminą, vasaros režimas, tai yra, kad visi laisvi, jie kontaktuoja su fizinio rengimo treneriais, jeigu nori, jeigu nenori, nekontaktuoja, mum, mums svarbu, kad jie būtų formo, jeigu prasidės sezonas, tai bet čia vėl daugumą mes turim žaidėjų, kurie jauni, ambicingi, tai tikrai žinau, kad Ne, ne, nesėdi su, su pulteliu rankų ir, ir, ir laukia, kada šia kas išsispręsų, tikrai prisižiūri. Bet žinot, Paulių vasarą gali išeiti, kažkur gali pakeliauti, kažkur ne daugiau, kur gali nu, taip, nusižinti, taip. čia dabar sportuok nėra ką veikti. Čia, nu. Kalbam apie darbo terminus, kad ta prasme nėra rungtynių, nėra, nėra tos įtampos. Visi laisvi sportuot pagal save ir kaip ir tu esi laisvas, tau nereikia nieko daryti, bet jeigu tu esi profesionalus ir tu žiūri profesionaliai savo tą profesija, sakykime, kaip krepšininko, nu, tai tu privalai visą laiką judėti ir prisižiūrėti. Man dar vienas labai smagus dalykas, kalbant apie socialinę mediją, tai žaidėjai žalgiriečiai kelėsi nuotraukas iš Žalgirio arenos, kaip jau pasilgė to jausmo ir panašiai. Paglosta kaip padovai širdį tokie... Nieko tokie neglosta, nu, pasilgom mes irgi. Pasilgom, tai va čia, va, tušia, nu, ateini ir tušia visą laiką. Tai, nu, net, net taip turi būt. Mes, sakau, nėra adrenalino, trūksta tos įtampos, to, toks šiek tiek, va, prie to prie to ritmo pripranti ir dabar taip taukšti išjungia viską, tai toks laisvų gritimo eini ir, ir kažkaip trūksta. Visiems žiūrovams galim priminti, jog mes esame ložėje, kuri atsiveria į Žalgirio areną, ar ne? Taip. Ir aš irgi iškišau galvą čia pro langą ir man tokie flashback'ai iš tų rungtynių, iš tos emocijos. Nerealiai jau pasilgama, ne šitą jausmą? Nu, taip, 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 sakau, čia nieko nepasakysi, tas, tas pakrauna, kai to nėra, tai reikia ieškoti, kur pasikrauti. Žaidėjai nerašinėja, Pauliu, kada čia, kaip čia kas? Ne, tai jie tikrai tarpusavį žinau, kad bendrauja, seka tą mediją, o mes ką, nu, kai turim ką pasakyti, tada pasakoma čia kažkokio tai slaptos informacijos kažkokios nėra, yra laukimas ir viskas. Kokiu pats, Pauliu, procedūrų kalbant apie tą normalią rutiną pasilgot labiausiai? Pasilgau darbotui. Man vėl vienas dalykas rungtynės ir fanai, kitas dalykas tas gyvenimas ofise, tu ateini ir, ir kaip pasakyt, 
matai, kuo žmonės gyvena, matai, kad kuria naujus projektus, matai, kad kažką tai galvojom, kažką dėliojom, o dabar ateini ir, ir nieko nėra, tai trūksta to. Sakot, kaip žmonės gyvena, dabar tiesiog ne prasme galit matyti per video skambučius, ar ne, tai jau, kaip tas, gyvena. Tas kažkiek matosi, bet, bet vėl to gyvo bendravimo tikrai matai, kad trūksta. Uh, Esat minėjęs viename iš interviu, jog labiausiai, ką mėgsta, tai to momento, kai atsikelėt ir žinot, kad tai Eurolygos diena ir visą tą dieną, ar ne, kaip jinai senka, to turbūt irgi labai, ar ne? Ne, nu tai, sakau, to tai visko pasilgau, kad, kad tu žinai, kad tu dėliosi darbus, ta nuveiksi, ta nuveiksi, o dabar toksai šiek tiek gaunasi pritimpimas, jeigu taip nelietuviškai turbūt skamba, bet tu... Nu, padarysiu, kad nebūtų numesta, nes realiai, kaip sakau, tas laukimas įvaro iš proto. Gal dabar pavyko padaryti darbus, kurie buvo labai toli, Emilė? Ne, kad jie buvo, ne, ne, nesu tas, kuris ten numeta ir sako, kažkada padarysiu. Tai daugiau namuose gal atrandu dalykų, kurios niekada nežinodavau, nes lakstai ten lagamina sukrautas, o dabar kavos aparatai išsitraukiau ir radau funkcijų, kur nežinojau, nors turiu penki metai, tai... Yra tų tokių naujų dalykų. O pasirodo, dar tokią maikę turiu, ar ne? <laughs> nu, su rūbais tai vėl, marškinių pasilgau, labai ačiū, kad leidot apsirenkti šiandien, gražiai, tai, atrodo, taip, šiandien. Nes, nes kažkaip irgi trūksta. Kalbant apie Žalgirio areną, apie tai, kokie veiksmai čia vyksta, apart rungtynių čia vyksta ir renginiai. Ir taip. ar ne, kokia situacija su tais renginiais, kiek žinau, jie yra nukelti, ar ne, didžioji dalis? Didžioji dalis keliasi, tikrai nedaug atšauktų yra, tai, tai tas labai smagu virė. Ar teko bendrauti su renginių organizatoriais, kaip jie jaučiasi panašiai? Tai vėl visi jaučiamės taip pat ir, ir kuriame asociacija yra renginių organizatorių, organizatorių ir mes irgi nariai ir, ir ieškosim, kaip būtų galima kompensuoti tas, tos negautus, negautas pajamas ir, ir pinigus tam vėl, kad išgyventų, nes ta, šitą rinką vėl jinai skausmingai reaguoja ir neaišku, kada jinai atsigaus, nes, nes tikrai žmonės bus paveikti tos krizės. Ir visi esame toj pačioj situacijoj. Taip, taip, taip. Esat taip pat minėjęs, jog sakykim, kalbant apie sirgalius, tai yra didžiausias, ar ne, mūsų palaikytojas, didžiausias rėmėjas ir panašiai, ir manau, kad daugelį sirgalių galime nuraminti, nes tie, kurie tai raujasi, kai bus su bilietais, kai bus su abonimentais, galime nuraminti, kad mes laukiame Eurolygos sprendimo, kaip aiškės, ar bus rungtynės, ar jų nebus, ar arba ar vėliau bus nukeltas rungtynės, tada bus aišku ir su abonimentais bei bilietais, ar ne, Paulio? Taip, taip. Tai visiems žmonėms galime patvirtinti, jeigu tikrai norėsit gražinti bilietus, tai bus galima padaryti, bet mes laukiame tiesiog kuro lygo sprendimo, kad nebūtų samišio ir kad visi galėtumėm gražinti, kada norėsime. Tai... Galime pabaigai tik priminti, jog mūsų remia Žalgirį šop, naujų marškinėlių bei blizonų siunta. Jeigu jūs pasipuošęs kostimų, tai Žalgirį šop labai gražiu blizonų ir viską galite įsigyti internetu žalgirišop.lt. Tai Paulių visai mes šią smagiai pakalbėjom, ar ne? Nu, Pr- praskaitrinom vienas kitą dieną. Kažkiek apie krepšinį smagu, nes to sporto nedaug pas mus likia dabar. Nu, nelikia, sakykime taip. O žiūrit tų senų vaizdo ne, ir šiandien nepat, nežiūrit? Ne, nepatinka ta praeitis. Kažkaip plaukia. Daugiau tas yra jok, jok, jokutis, kur siunčia dabar tų jumoro pilną klipukų, kur sveiki, kai LRT, tarkim, mhm. paima ir sveiki sporto žinios. Ir ačiū tiek sporto mhm. žinių šiandien. Tai vat, realiai taip ir yra. Ta praeitis, nu, jinai ką. Ne, nežinau, nesu tas, kur žiūrit ir ten prisimena. Ir... Buvo, kai čia ir 2003, ar ne, čempionatas prisiminė. Ir Mačiau, panašiai. kad buvo, bet tai čia ką, mes knysimės po, po praeitį. Reikia galvoti apie tai, kas laukia. Tai va, Paulius Matynus albumų nevarta, ar ne, ir nežiūrė. Ne, 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 Tik tais tos tušius lapus, ką reikės rašyti, ar ne. Tai... Nu, realiai taip, reikia galvoti apie ateitį, galvoti pozityviai ir, ir kaip, pasak, kaip sakau, ir kaip Eurolyga darom ruoštis keliems scenarijams ir, ir paskui tikėt, kad ko greičiau grįšim ir matysim tą pilną salį ir, ir gerą emociją. Nu ir tikėkimės, kad tą a, e, planą A reikės ištraukti. Nu, tikėkimės, tikėkimės. Tai Paulių rankos nespausiu. Negalima. Taip irgi nesisveikinti. Taip laikom atstumą. Ačiū labai už pokalbį. Priminsime, jog sėkite mūsų podcasto Facebook'e bei Instagram'e Žalgiris Onėra, vadinamės mes taip. Pasiekite, ten visos naujienos ir aktualios. Taip pat bus ir konkursas su mūsų rėmiais Liutukas ir ko, taip kad sėkite informaciją. O taip pat galite pasiekti ir Žalgiris būtent YouTube kanale BC Žalgiris Kaunas. Paspauskite varpelį ir galėsite gauti visus pranešimus patys pirmi. Ačiū labai visiems klausiusiems ir žiūrėjusiems. Patikėsą su Paulimiu Matejūnu. Ačiū. Ačiū. Ačiū.